మీరు ఇప్పుడు కోర్టుకు వెళ్ళారు కదా సార్ ఈ బయోపిక్ మీద కథానాయకుడు అనే బయో ఎన్టీఆర్ గారు సినిమా తీస్తున్నారు కదా ఆ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత చూస్తారా మీరు ఏమైనా వెళ్ళి సినిమాకి వెళ్ళి ఎక్కడ సినిమా నేను ఎప్పుడు సినిమా తీయట ఒకవేళ ఆ సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక వెళ్ళి చూస్తారా మీ పాత్ర ఎలా ఉంది ఏం కథ వెళ్ళారు నేను కోర్టుతోనే పరిమితం అయిపోతారు సినిమాలు నేను ప్లేడర్లు పోతారు అంతే ప్లేడర్లు పోయి చూసి వచ్చి చెప్తారు అంతేగా నేను సార్ నేటి రాజకీయ యువతకు మీరు అంటే నేటి యువతకు మీరు ఎలాంటి సందేశం ఇస్తారు సార్ నాకు నాగేశ్వరరావు గారు ఆయన ఏదో సీతారామయ్య మనోహరాలని ఏదో సినిమా తీసాడట అది చూడమని రికార్డు పంపుతానని రోజు వస్తూ ఉండేవాడు ఇక్కడికి నీకు నమస్కారం నేను సినిమాలు ఎప్పుడు చూడలేదు నాకు తెలియదు నువ్వు బాగా యాక్ట్ చేసి ఉంటావు బాగా చతురుడు కదా మంచి లౌకికుడివి కనుక చేసి ఉంటావు కానీ నాకు నాకు అనవసరం ఎప్పుడు చూడలేదు ఒక చిన్న విషయం నేను చూశాను సినిమా ఏది చెప్పుకుంటారా వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గర వాళ్ళ అబ్బాయి యాక్ట్ చేశాడు ఏదో అది పాటలు పాడేది ఏదో పాటలు పాడేది శ్రీరామ్ దాస్ సార్ శ్రీరామ్ అన్నమయ్య 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 సినిమా చూసాను అదే కానీ సినిమాలు వేరే సినిమాలు చివరిగా ఒకటి సార్ యువత చేతుల్లోనే భారతదేశ భవిష్యత్తు ఉంది అంటున్నారు కదా అలాంటి యువతకు మీరు ఎలాంటి సందేశం ఇస్తారు యువతకి చెప్పే కదా మన దేశంలో అన్ని సంపదలు ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి డిసిప్లిన్ కావాలి ఆ డిసిప్లిన్ లేదు ఆ డిసిప్లిన్ రావటానికి పెద్దలు కృషి చేసి యంగర్ జనరేషన్ ఆ డిసిప్లిన్ నేర్పాలి అన్ని రంగాల్లోనూ పాలిటిక్సే కాదు అన్ని రంగాల్లోనూ డిసిప్లిన్ లేదు ఇప్పుడు ఆ డిసిప్లిన్ తీసుకొస్తే దేశం మన దేశం కంటే ఏ దేశం పెద్దది కాదు బాగా ఉంటుంది ఒక చిన్న చివరిగా ఇంకొకటే సార్ ఇంకా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి మీరు బయటకు వచ్చారు మళ్ళీ టీడీపీని స్థాపించారు అది అక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చారు ఇప్పుడు మీరు ఖాళీగా ఉన్నారు అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెన్నుపోటు రాజకీయాలతోనే మీరు విసిగి వేసారుపై బయటికి రావాల్సి వచ్చింది అయితే ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారితో తిరిగి అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు పెట్టిన జనసేన పార్టీ తిరిగి పొత్తు పెట్టుకుంటే అవకాశం ఉంది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో అంటున్నారు జనసేన పార్టీలో మీ కుమారుడు కూడా ఉన్నారు నిజంగా జనసేన పార్టీ టీడీపీ పొత్తు కుదిరే పరిస్థితి వస్తే మీరు ఏమన్నా మీ కుమారుడికి సలహాలు సూచిస్తారా నా కుమారుడు అలాంటి సలహా అడగడు నేను అలాంటి సలహాలు నేను ఇవ్వను మరి టీడీపీ జనసేన పార్టీ పొత్తు పెట్టుకుంటే ఆ పార్టీలో మీ కుమారుడు ఉన్నారు కదా మీరు ఎలా చూస్తారు ఈజ్ మెచ్యూర్డ్ వెల్ మెచ్యూర్డ్ హీ నోస్ వాట్ టు డూ హీ నోస్ హౌ టు బిహేవ్ హౌ టు టేక్ డెసిషన్ యాజ్ అ స్పీకర్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఐ హ్యావ్ సీన్ యూ హ్యావ్ సీన్ ది ఎంటైర్ కంట్రీ హ్యావ్ సీన్ సో హీ డజంట్ రిక్వైర్ ఎనీబడీస్ అడ్వైస్ హీ విల్ టేక్ అండ్ ఐ విష్ ది యంగ్స్టర్స్ గుడ్ దట్ సాల్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఓకేనండి చూశారు కదా మన మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు నాదెళ్ళ భాస్కర్ గారు చెప్పిన అంశాలు మీరే చూశారు నాదెళ్ళ భాస్కర్ గారు చెప్పిన అంశాల్లో ఎంతవరకు వాస్తవాలు ఉన్నాయి ఎంతవరకు అవాస్తవాలు ఉన్నాయని మీరే నిర్ధారించుకోండి ఓకే థ్యాంక్ సార్ నమస్తే